Showbiz Eh bana kama kawaida siku ya Jumatano shaka tuchaka mtako mta Showbiz kwa ajili ya kuangalia masaa wetu wanaishije kwenye nyumba zao wakiwa wako nyumbani vitu gani wanapenda vitu gani hawapendi na kufahamu mengi mimi naitwa Saleh Classic Mr Showbiz kama kawaida moja kamili tunakutana kwa ajili ya kupea update nyingi ambazo zinahusu burudani na tuko maeneo ya Oyster Bay ambapo tumekuja kumtembelea Miss Tanzania nyuma yangu ndo sehemu ambayo anaishi na mzungumzia Halima Kopwe tunaendelea zetu ndani tunaenda kumwangalia nini anavyopenda vitu gani ambavyo havipenda lakini pia vingi ambavyo watu vifahamu kuhusiana na Halima Kopwe wakati yuko nyumbani tunaenda kuvifahamu time ya hapa Yepi boss bana anaishi wapi kwa kule I7 Hai mambo. Oh, shari. Shari. Mbaya. Umewahi sana kuona tusijamaliza mpaka makeup. Nimewahi ni sikuwa nta yu, mimi mzungu. Karibu. Sante. Okay. Karibu sana. Eh. Vipi? Safi. Shari. Kwa ni bado sana? Ah, kiasi tu, kidogo. Bado. So Ngataka kuona na mfanya. Eh, mbona uko vizuri? Ah, it's just the hair. Bado ni wale. Wapo natengeneza. Chumbaini. Tunaweza kwenda. Okay. Okay. Karibu sana. Asante. So, this is washroom ya wageni. And this is my room. Right? Sio takata tuko hapa na malizie just the hair. Okay. Alafu Sendela na vitu vingine, it won't take too long. Kwa ndo semu yako mwenye wapo wa uko taka kutoko unafanyia maika kwa hapa? Yeah. Mara nyingi saizi na kwa sabu na kuwa na events nyingi, sasa I can't be doing makeup kwa makeup artist kila siku. Kwa hiyo imebidi ni mejifunza kidogo at soko pale kupaka makeup. Simple tu kama hiya pa saizi. Hiyo ndo simple, hiyo nye. Yeah. Yeah, this is simple. Na hivi, before ya kuingia kwenye shindano ulikuwa una una uelewa kuhusiana na kupaka makeup ama umejifunzia huko Hapana nilikuwa okay the first time nimejifunza makeup ilikuwa 2018 mm. um, nilifunzwa na rafiki yangu alikuwa anapenda sana lipstick mm. na <laughs> <laughs> na macho wanja na nini ya yeah. yeah, kwao ndo alinifunza kidogo lakini this year baada ya kushinda Miss Tanzania ndo nimepata kidogo sponsorship at soko ananifundisha kwa ajili ya Miss World yeah. Kwa hiyo mrembo mimi nilikuwa najua ni lazima aweze kufanya makeup. Si ndivyo nakutengeneza nywele. Unajifunza along the way kwa sababu kwenye finalist tunakuwaga tuna makeup artists. Mm. Yeah, kwa hiyo unajifunza along the way. Kwa hiyo kwenye dressing table yako mm -hmm. unahakikisha kwamba unajua kitu fulani hapa lazima kiongezwe, kitu fulani lazima kiwepo. Nini unakizingatia lazima hapo kesikosi? Mimi mara nyingi sana ni wanja, wanja. Mm. Sijawahi kutoka kwenda sehemu yote bila wanja. <laughs> kasi sababu okay kila mtu anataka kujua weaknesses zake na mimi weakness yangu ni na nyusi chache na nankope chache uh -huh. kwa hiyo napakaka sana uwanja ile nisionyeshe yale mapungufu yangu ya kuwa na nyusi chache okay. na mascara kwa ajili ya kope lakini na... kama una event kubwa ni lazima uende kwa makeup artist ndio lazima so. the pressure pia ni ile kuwa saa hizi naweza nikafanya kama hivi it was an interview mm -hmm. kwaona kama mwenyewe tunajifanyia uh -huh. na pia najua hata nikichelewa kama nilivyochelewa leo mm -hmm naweza tu nika ukanisubiria lakini kama ni big event inabidi niende kwa makeup artist ili ku manage time na pressure ile ya kuchelewa kwa hiyo i need someone to help me with it okay yeah uh, halima yani kila yeah. siku yani tokea nimekufahamu umetangazwa ile mlima ni city yeah toka ile siku hadi leo nimekuwa nani una tabasamu fulani hivi <laughs> basi nilijua unaigiza ile tabasamu nimeliona wakati umenifungulia ndio nilivyo eh yes ndio uko hivyo I smile all the time na pia naisi kwa sababu nimeanza kufanya mambo omisi it's been like 5 years now kuanzia 2018 19 na 22 6 years kwa as being Miss Tanzania lazima uwe charming na nini kwa hiyo naisi for those years nimekuwa najifunza tayari kuwa hivyo 
So I have a plastic smile. Nimda wote tu am smiling. Yeye una smile. Mwembwe za kuangalia macho, style ya ukaaji. Yaani hadi hivi nilipokuja nimekuona life unaona ndio vile vile. Hivi maisha yalikuwaje ile siku baada ya kutangazwa pale kwa Miss Tanzania? Maisha yalikuwa na kupushaji nyingi sana. Maisha yalibadilika. Um, nilikuwa napata opportunities nyingi zaidi lakini pia nilikuwa nakosolewa na watu wengi zaidi kwa sababu ukishakuwa public figure na maana uko wenye wa Tanzania wote. Sasa kwa hiyo inabidi ukubali tu watu watakucriticize. Umevaa vibaya hata kama umeona umependeza unasikiliza sasa Tanzania. Ah okay, mimi ni mrembo wa Tanzania na represent wa Tanzania wote. Natakiwa nibadilishe. Kwa hiyo mambo yalibadilika pale nikawa kama ni not Halima anymore ni Miss Tanzania na kisha Tanzania nzima. Criticism zikawa nyingi, marafiki baadhi nikapotezana nao, wengine wakaongezeka, opportunities zikaongezeka, nika own gari. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Wao kwa mengi sana. Lakini all I can say ni kwamba kwa Miss Tanzania kuna vitu nilipoteza lakini nilgain vingi zaidi kuliko vile ambavyo nilivyopoteza. Oh, uh, unasema kwa mara kwanza ndio umemiliki gari baada ya kushinda. Shinda. Mimi nisingeshinda Miss Tanzania possibly mpaka leo ningekuwa sina gari. <laughs> Nina uhakika hicho kitu kingewezekana kwa sababu nilikuwa bado ni ndo kwanza nimetoka kusoma ya Tanzania Training College hata kazi nilikuwa sijapata. Finish ya Tanzania ilikuwa bado haijatoa kazi na nilimaliza wakati ile corona ndo inakuwa inakuwa sasa serious. Kwa hiyo hata kazi za ndege zilikuwa ziko nyingi. Ni kwa kimsingi nilikuwa sina kazi mimi ya kunifanya niwe na gari at that time. <laughs> kwa na shukuru Miss Tanzania through Miss Tanzania mimi nimekuwa ni madam na miliki Benz. <laughs> Sasa uliingia driving kwa ajili ya kujifundisha udereva. Sasa mimi unajua nilipokuwa naingia Miss Tanzania mm. sawa I was hoping to win mm. lakini nilikuwa sina uhakika sana wa kushinda. Kiasi kwamba hata gari lenyewe nilikuwa sijajifunza kuendesha. <laughs> Hivi Halima nimekuangalia nywele ni za kwako kabisa. <laughs> eh? Okay hizo nywele sio za kwangu. <laughs> Wamefanya hivyo of course ni extensions. Unajua siku hizi tunajifunza vitu vingi vingi vya ku increase beauty. Mm-hmm. Inyo nimefanya with fairy. Ni nywele zangu chini lakini zimekuwa tied knots. Kuna knots zimekuwa tied. Kwa ni extension. <laughs> kwa hapa katikati kuna vitu vimewekwa. Kwa, yes, kuna hair extension hapa katikati. Ah. <laughs> <laughs> ni urembo. Hivi kwa haraka haraka vitu ambavyo vipo kwenye dressing table. Mimi mm. nazikawa vina cost kama shingapi kwa haraka haraka kwa wasichana ambao wanapenda makeup kwa kweli watanisaidia kwenye hili. Unaweza ukuta ki lipstick kama hichi mm-hmm. lakini bei yake ni 50. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kitu kidogo lakini it's very expensive. Unaweza ukuta ki primer tu kama hii tena it's mark lakini laki na nusu. Kwa hiyo mm-hmm. yani ni vitu vidogo vidogo lakini vina bei. Ki brush tu kama hichi you can find it at 50 laki moja. I can't really know ni kiasi gani lakini makeup mara nyingi zinakuwa ga expensive. Okay. Yeah. <laughs> <laughs> Apo ndo umepachagua kwa ajili ya perfume <laughs> na naona na nini kingine? Hebu nieleze. Ni mostly air freshener. Mm-hmm. Yeah, freshener. Okay. Hii ni ya gari lakini uh, deodorant, perfumes, kwa ni mambo ya hewa. <laughs> mambo ya hewa. <laughs> yeah. Hapa akoje hapa kwanza? Hizi <laughs> ni accessories. Okay. Fungua ya gari as i said na miliki bands kutoka Benz. Miss Tanzania organization okay. na hichi kidude cha kuwekea kifunguo nimepewa na Jan International ambao ni nipa gari kipindi na shinda hii ni jewelry hivi ile siku kwanza siku ambayo unashinda kai pale mle bali city nani aliondoka nalo yani alikuwa na drive al drive mkaka mmoja anaitwa Isaya uli siku ya kwanza ambayo unakabidhiwa sasa sindano limeisha siku ya pili au ya tatu Hmm. uleletiwa na nani na ile ilikuwa kwenye na siku ya kwanza kati una drive sasa unaingia barabarani. <laughs> okay, siku ya kwanza ya kuondoka na gari Mlima City nilikuwa siji kuendesha yeah. obviously. Kwa hiyo nikahitaji mtu anisaidie. Alikuwa Isaya from ST Bongo kwa kipindi kile. Nilikuwa kwenye gari pia na madam wangu, madam Azama kipindi hicho na dada angu. Okay. Nilikuwa siamini nilikuwa na Lia. Unalia. Kuanzia natoka Mlima City mpaka nafika tulikuwa tuta kama Saki opposite na hii hotel iko huko Moshoni. Ni Masaki mwisho kule kuna apartment ziko kule. Kwa hiyo tulikuwa tumechoka Mlima Nisiti, tukarudi pale na gari lala pale. Na washiriki wenzako wote wale. Au tulikuwa na after party. Okay. <laughs> kwa hiyo mimi nilienda kwanza kambini. Okay. Nikarudisha gari, I think. I don't remember quite well the memory is blurry lakini like, tulikuwa na after party tukaenda kwanza uh, Maison after no tukarudi. Nilienda kambini, okay. tukaacha gari. Okay nikabadilisha viatu alafu tukaenda after party ndio nikarudi sasa na washiriki wengine zangu wote. Kwa washiriki wenzako mlienda after party. Yes. Hivi wale wenzako ndio hawakushinda. Hakuenda umechinda gari unalo. Ilikuwaje kule? Yaani 
I am glad tulikuwa tunaishi kama sisters. Yeah. Ukiachana okay, na kwamba ni washindano lakini tulikuwa tuna undugu kidogo kusaidiana na na urafiki. Okay. Kwa hiyo hatakuwa na kwangu mimi haikuwa experience mbaya. Tulifika kuna baadhi walikuwa hawataka kukaa sana kwa sababu sio watu wa clubbing na nini kwa hiyo karudi kambini lakini wengine tukaendelea tu have fun. Then tukaendelea baadaye vitu <laughs> vingi. Ah, tuendelee. Um, uh, hii naona ni sehemu ya poch. Hizi ni zile ambazo ndo una, una, una pick real quick and kama na same na wai kwenda mm. i need vitu vya kurusha rusha kama hivi yeah. nachukua hizi tu michael kors hapo chini hizi mm. huko ni vile kama na wai same lakini ni usiku labda nimechelewa nahitaji ki gold au silver vidogo dogo ndo nachukua vile pale kwa hivi ni vitu ambavyo ni rahisi for me to get bila kuhangaika huko ndo <laughs> same mwenyewe kabisa huko <laughs> na wish kuona ile migauni yako ile <laughs> Ni kuonyesha kabati zima lakini nitakuonyesha my favorite dress yes. kwenye kabati zima. Sawa. Hapo shida. I'm sorry kama designer wangu wengine lakini uh-huh. this is my favorite dress. Okay. Yeah. Ah. <laughs> 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 yes. Eh. Mimi nipa picha ya Mlimani City. Sasa hii ni li, ni kipindi ninavua taji. Ehe. Uh-huh ilikuwa Superdome. Superdome hapo yes. mkabidhi Miss mpya wa sasa hivi. Yes. Lakini yes. ninamkabidhi Tracy na Bukera this was my outfit. Ni naipenda sana kwa sababu ya blend. Yaani ni kitu ambacho unaona kabisa hii ni mtu amekaa aka design. Okay. Yeah. Nani ame design? Ame design Mahomes. Mahomes. Yeah. <laughs> sasa sasa vipi tena hii? Hii nakaa kama memory. Kwa <laughs> kama memory. Shule ya familia uvai tena. Siwezi kuvaa tena hii. Hii gauni ya Miss ya, ya la, la Mlimani City ndio unatangaza. Ya Mlimani City. Kwa nini siwe lile wakati ndio limekubadilisha kutoka Alima huyu kwenda Alima yule? Lile pale sasa tukitoka kwenye hili, mm. lile pale pia ni my favorite dress. Na hii na lile amnaye ni mzidi mwenzake. Ni vile tu halipo kwenye kabati. Lipo kwa designer, kuna vitu nataka vi fix ili na nyeli kifika, linasema I'm the favorite. Yaani hii ni nimeivaa mwezi wa saba. Yes. Kwa hiyo bado iko new. Ile ilikuwa ni mwaka jana. Kwa hiyo kuna vitu vimearibika nimepeleka kwa Michael Williams arekebishe. Kitu gani kingine kwa kodi? Yeah. Au kisahau ama uko 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 tayari tu kione. Kwenye hii kabati. Kwenye kabati. Ah. Ano. Amna. Kwa hiyo huko ni nguo tu. Ni nguo tu. Huko sema tu haiko very well organized ila. Ah haiko very well. Hiyo hiyo kabisa classy kabisa. Kote ni nguo tu huko. Yeah. Okay. Huko ki kinani yani mitoko fulani ya kuingia via office kidogo kuna hivi vigauni gauni mostly dresses na nini. I think for today I'll be wearing this. Okay. I'm make a very simple to wear. <laughs> Haya. Uh-huh. Okay. Sasa, like I said umenikurupusha naomba nivae and then Sasa nakurudisha Sebleni. <laughs> ah, narudi na naenda Sebleni jamani. Tunarudi tena. Kwa ngoja kwa tumali, bora tumalizane na na chumbani. Okay. Then usi tunaenda Sebleni wewe unavaa ukija tunaondoka Sebleni. Sawa. So. Kitanda chako ni vipenda classic. Yaani hata kama una mawazo <laughs> ukifika hapo kwenye kitanda. Bwana, aye. Mwanzo lazima atatoka. Yaani wewe upumziki bali ndio unalala. Unalala. Ki ukweli. Gharama hii kitanda shinga. <laughs> Kwa nini uliza maswali? Mm, yaani ukiangalia kabisa unaziona milioni. <laughs> Mimi siko tayari ku siko tayari ku expose ni kesi gani vitu vina cost. Okay. Yeah. No. Na kesi mwen... is not cheap. Unalala mwenyewe? <laughs> Naala peke yangu. Yes. I'm single. Na familia yangu iko Morogoro Tanga. Kwa hiyo. Yes. Uh, kwa mbaya hafahamu, mm. hili kwa njili gani? Kwa pumzika ama unafanya nini? Iya hapa, inategemea na mtu mwenye binafsi ya napenda kufanya nini. Mimi mostly napenda kuweka vitu ambavyo ni like, mashuka, or mito, extra, ya nini naweka huko. Ok. Ya. Yeah. Lakini unadada ambaya anakufanya fanya usafi nini? Anakuja ya mara, mbili, tatu kwa wiki. Yeah. Ok. Huku unapa? Huku ni washroom. Washroom? Ndi. Hehehehe. Washroom. Tende, tuwa ni mamani kidogo washroom. Sala, tukutende sebleni. Tuna, atikitoka hapa, tukitoka washroom naenda sebleni. Eh? Nene, kitoka washroom naenda sebleni. Hehehehe. Sala, mbana. Tende, jamani. Washroom. Kuna giza, mbana. Hehehehe. Tuwane kwa mbali. Nchu, njo, njo. Ah, tuwa, inatosha, inatosha. Tuwa, mbana. Sala, inatosha, mbana. Ita inungu. Ii, mbuna kama wakuna dressing table. Sale, njo. Njo, njo, njo. Njo, njo, njo. Njo, njo, njo. Dressing table. Yeri. Masi, namba hapo, namba tu unipatia shoti ya pari tu. Eee, umeona? Wow. Umeipata ye? 
Alafu kuna huko kama kwenye kio. Lakini ni nini? Nimekumbuka video ya Violet. Sawa, wakati huu unaendelea kubadilisha, mimi nende se blend ambako nimeambiwa. Ila kitanda umekiona. Kitanda ya Tutaongea baadaye. Naye sawa. I'll be there in a minute. Nimemaliza. Umemaliza? Yes, I'm Wapo, tulia. <laughs> Tunaendelea <laughs> tulipoishia. Eh. Uh -huh. um, tumemaliza chumbani. Huku ni wapi? Huku ni guest room. Mm -hmm. yeah. Chumba cha wageni. Kwa wageni wakija kama ndugu, jamaa, marafiki ambao siku hiyo wametoka mbali wanafikia kule. Na mimi ni siku nikija nitafia huku. Si ndio? Inshallah. <laughs> okay, hapa. Hapa ni uh, public washroom mm -hmm. kwa wageni wote. Kwa wageni wanalala kule wanaoga huko. Ile ni self contained pia ah, lakini kule, kule. kwa watu ambao wako kwa kuja. Yes. Okay. Yeah. Um hapa nitaparudia tumalizane na huko. Hapa napo ni wapi? Huko ni jikoni. Huko ni jikoni. Yes. Karibu. So, in the kitchen. Okay. And kabla ya yote mimi napenda kwanza cha kwanza kujua ni kama kitchen yangu maji yanatoka na flow ni nzuri. Yaani huko ni kitchen oh, yeah. sio jikoni jamani. <laughs> Nikoni kuna majiko ya gas. Ni jikoni. Ni jikoni, yeah. So napikaga sometimes. Okay. Yeah. So mimi napenda kupika vitu simple simple napenda sana viazi. Mhm. Ah, sio chips, viazi kama viazi. Nilipokuanga mdogo babangu, okay, so kwa uzuri lakini my dad is diabetic na napendeka kula vitu ambavyo havina chumvi nyingi, havina sukari nyingi. Kwa hiyo kwanza napikiwa sana viazi, anachemshiwa tu vile na ikaa bila vitungu. That's how I nikawa napenda sana kula viazi. Kijiko ni kwangu akosi viazi au kosi mayai? Okay. Sausage na kuku. <laughs> okay. Um hapa ndo tunapasha pasha. Microwave yeah. Ndio. Mm -hmm. Hapo ndo unapika. Mhm. Mm oh by the way, hichi hapa ni dawa za kuongeza damu. Dawa za kuongeza damu. Sio kwa ajili yangu lakini ni kwa sababu mimi kama ninavyojua nina project ya damu yangu kizazi changu. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anahitaji akija nyumbani kwangu nampa elimu kwanza yeah. ya folic acid kwa ajili ya kina mama madamu kwa ajili ya wajawazito pia yeah. hata wewe binafsi ukiwa kama binadamu utakao check damu yako ikoje yeah. yes kwa sababu kuna mama mkubwa wangu bad luck alifariki kwa ajili ya damu chache yeah. lakini kama angejua mapema yeah. akala hivi bidonge mapema she would be alive <laughs> kwa even ndio vingi sana huko ila even ndio each ndio kiko karibu zaidi sawa so, okay hapo <laughs> simu yetu ya kupika yeah oh hapa Mm. Zabida. <laughs> kuna containers containers kuna hizi mm. naweka vitu ndani huu kuna naweka chakula cha mbwa wangu okay. sufuria na nini ni utensils mostly okay. yeah. hapa ndo kwenye fridge yetu yeah mhm tuone kwenye fridge kwenye fridge kuna vinywaji tu kuna sprites nyingi eh okay mimi to be quite honest sio mpishi sana kwao unaweza kuona hata vitu vya kupika ni vichache lakini kuna vinywaji vingi Vingino. Yeah. <laughs> That's all for the kitchen. Hapa kuna mifugo. Mifugo. This is Chico, my pet. Chico. Kimbo changu yes. Okay. Nikimfungulia tu hapa anakimbia anaogopa watu. Usimfungulie mwache huko huko tumuona huko chip. Wakiwa wa kiume. Huyu ni wa kiume. Wa kiume. Yeah. Unatembea naye ama unatoka naye? Sometimes natoka naye ila mara nyingi napenda tu kumwacha ndani kwa sababu mimi nina mizunguko mingi. Okay. Yeah, kwa sababu kumchosha. Same way. Umesema wewe sio mpenzi wa kupika. Eh. Hapo unapatumia kwa kufanya nini? Na mashaallah 1 2 3 4 5 6 7 wageni nane. 
Mimi kwa mtu ambaye ananiyua sana. Mm. Atajua mimi ni mtu wa marafiki, washikaji. Sio marafiki as in such, sio marafiki mm. wengi. Lakini kuna swala zima la kuvote. Mimi naenda Miss World. Kwa hiyo katika wale washikaji zangu ambao unajua wana smartphone na anaweza kupiga kura. Mm. Mara moja labda kwa mara mbili kwa mwezi naweza nikaita nyumbani anakuja hapa na muita rafiki yangu yeye anaje kupika sana anapika yeah. wanakaa hapa tunakula au tunapiga kura okay yeah. basi na sisi tutakuwa miongoni wale ambao tutakuwa tunakuja kwa ajili ya kupiga kura kwa ajili ya mikono halima ni mrembo vio yeah. vinazingatia urembo unazana sana napenda sana vio kujiangalia <laughs> ndio eh <Hey>, eh <laughs> ni, ni buffet table actually na in case kuna muda mwingine tukipika chakula kingi na watu wanajiservia wenyewe kuna tunaweka hapa serving dishes okay wanachukua vyakula tunakula pale lakini chikio ni vile mimi napenda tu decor ya vio okay yeah. nimependa hii mhm nadhani wakati uh, ni designer ama ni wewe mwenyewe ndio ulitaka hii kwa sababu nimeangalia kitanda chako mm. nimeangalia meza nimeangalia hapa hapo yeah. kitu vyote vinaenda yani ilikuwa kwaje ukakuta hivi au ulitaka kabisa wewe mimi nyumba yangu it's forever evolving yani utakapokuta leo mm kesho ndio tena nimebadilisha kingine nimeongeza hey. nimeongeza yani ni mtu ambaye anapenda kwenda taratibu yani sikuamia na kila kitu nilivamia nilikuwa tu just with my sofa na tv i think later nikaongeza carpet baadaye nikaongeza kitu kingine nikaongeza hizi nikaongeza kitu kimoja baada ya kingine okay. lakini in everything nilikuwa nazingatia rangi mimi napenda white and gold mm-hmm. you can see it hey. this is almost the same kama <laughs> decor hey. yangu yes napenda white and gold no maana almost everything ni vinafanana na nunua vitu kidogo kidogo lakini naangalia vinaendana ndo nanunua vingine. Okay. Yeah. Ha, hii picha ni ya kuchora. Yeah. Unatumia chochote kusema. Chochote kusema hii. Hii nilipewa actually. Mm-hmm. Nilichorwa tu na kumbuka ilikuwa ni siku ya Miss Dar es Salaam top model. Mm-hmm. Ni ni chopone ilikuwa nafanywa kwa beach. Mm-hmm. Na mmoja wa watu ambao ameenda kuattend alikuwa ndio mtu alionichora hii picha. Kwa hiyo akaniuliza Halima upo nyumbani nikasema yes ipo nyumbani tuna zawadi yako wakaniletea hii picha hapa. Yes. Okay. For this is uh, something from my fan. <laughs> <laughs> Naona Halima Kopo Miss Tanzania from Mene 22 in recognition of a valuable contribution to the success of community service projects organized by Lions Club of Dar es Salaam Uhuru. Hii hapa nilienda mimi ni mtu ambaye napenda sana social works. Ukiachana na urembo mimi napenda sana kujichanganya na jamii yangu okay. na kufanya projects za kusaidia jamii na hii ni moja ya vitu ambavyo nimepewa kama appreciation kufanya projects in the Lions Club of Dar es Salaam. Wakati tunapiga story mambo ya urembo yanaendelea. Ukiwa umekasi ndio unapenda kuangalia nini kwenye TV? Miss World, yani mimi sasa hivi ni kama vile ukiangalia list yangu ya recently searched kila kitu utakuta ni Miss World, utakuta Miss World kama hii hapa ni fashion show. Uh-huh. Walikuwa wanatafuta top model wa Miss World. Kwa hiyo ndio hii hapo umenikuta na yangalia ni inaenda kama lisali moja kwa hiyo bado inaendelea. Tutaongea huko. Yeah. Tukimaliza tukikaa tutaongelea hiyo. Lakini pia na Ali Makopo ni... Miss Tanzania 2022 2023. Yes. Ndivyo? Yes. Uh, 2022 2023. Yeah. Kwa hiyo sasa hivi anakuwa na 2023 2024. Okay. Yes. Kwa hiyo Halima 2023. Ndio. Basi nilikuwa najua 2021 2022 2023. Hapana 2021 ni ndo alienda kwenye mashindano haya hapo sasa. Okay. Yeah. Sawa. Um, mti wetu mweupe. Upo. <laughs> like I said napenda white and gold. Kwa hiyo this is a bit white. Nikavipachika tu pale. Tumetoka nyumbani sasa yeah. naamini tuko ofisini. Hapo sasa hii sio hata nyumba. Kwanza hapa kwenda huko hii ni ofisi. Hapa tuko ofisini sasa hii. <laughs> yaani kwa Halima kuna nyumba kuna na ofisi. Yeah. Hapo sasa huko ofisini. Yaani watu ambao wanakuja kwa ajili ya kuzungumza biashara na kila kitu ndio wanakaa. Ndio. Na unaamka asubuhi yaani unajiandaa kabisa unakuja ofisini. <laughs> Ndio mkweli. <laughs> <laughs> sio ile kujiandaa unaingia ofisini asubuhi. Hapana. Yeah. Hii ni sehemu ambayo inatenga muda wangu binafsi kutegemea na siku inavyoenda. Yeah fanya mambo yangu ambayo ni tofauti na urembo. Okay. Yes. Kwa ni tofauti na urembo alima sasa hivi. Mm. Urembo ndo unaenda Miss World baadaye sio. Tabaki tu kwa uh, aliyekuwa Miss Tanzania. Yeah. Okay. Kuna nini kingine unafanya? Okay. <laughs> okay, Halima ni Miss Tanzania 2022 23. Kama walivyosema, ni Miss World Tanzania 2023. Lakini pia mimi ukiachana na urembo kitu kingine ambacho napenda sana nimeongelea tangu tuko jikoni community work nafanya sana community work nasaidia jamii na hisi ile ndo namna yangu mimi ya kutoa sadaka yes mimi sio mtu wa kwenda msikitini sana au kwenda kanisani sana kutoa sadaka lakini sadaka yangu mimi ni kwenye kufanya hizo social works na hata hii unaiona hapa mbele halimakopo enterprises ni kampuni ambayo nimeifungua mainly kwa ajili ya 
mama na mtoto sana lakini mwanamke kwa ujumla hata kazi nitakazokuwa nazifanya mtazisikia very soon zitakuwa zina deal sana na mwanamke yes hivi umeona Halima Cop Enterprises <laughs> Limited umeiona yeah. hebu uonyeshe huko juu waone hapa tuko ofisini sawa umeshaonesha sasa turudi zetu sebleni tuwe tu, tuongelee tu, tu, kuna mtu alikuwa anajiuliza ama mipe mwenye pia anajiuliza mm. Halima anaenda Miss World lakini yes. wakati huo huo kuna Miss mwingine mm. ambaye ametangazwa juzi yeye yeah. haendi Miss World unaenda wewe hebu tuelezee hapa kwa nini Halima unaenda sasa hivi sio kama Tracy haendi Miss World mm-hmm. oh, by the way aloshinda Miss World size ni aloshinda Miss Tanzania Miss World Tanzania ni Tracy na Bukera na Tracy ataenda Miss World 2024. Mm-hmm. Kilichotokea ni kwamba mwaka mm-hmm. 2021 mashindano yalikuwa yafanyike Disemba, November, November December. Lakini outbreak ya coronavirus ikafanya shindano lisogezwe mbele. Kwa hiyo likafanyika mwaka 2022 March. Mm-hmm. Tayari mwaka kwa umehama sio tena Miss World 2021 ni Miss World 2022. Kwa hiyo sisi tulio shinda mwaka ule 22 mm-hmm. automatically ikarushwa kwa 23 kwa sababu mashindano yetu yalikuwa yanafanyika mwaka huu. Initially yalikuwa yanatakiwa kufanyika March lakini ikawa ika pushed forward na saa hizi inafanyika December, November December. Mimi naondoka next month kwenda Miss World. Na naenda mimi kwa sababu mimi nilo shinda this edition. Miss World ina kitu inaitwa editions. Edition ya mwaka jana ilikuwa 70th edition ya sabini. Miss World ya mwaka huu ni ya sabina moja ambao ndo sisi tunaenda. Yeah. Tracy ambaye ni Miss Tanzania wa sasa hivi mm-hmm. ataenda kwenye 72nd ya sabina mbili. Okay. Ndio. Eh sawa. Uh, wiki moja nyuma tuliona kwamba kuna madini utayapeleka Miss World. Yeah. Maybe kuna mwingine ameona tu madini madini aelewi mm-hmm. kiundani zaidi. Mm-hmm. Ilikuwa ni nini ni mpaka hayo madini madini ya na kwa nini utayapeleke Miss World? Okay. Miss World wana kitu kimoja kinaitwa beauty with a purpose na charity sana sana. Na kila mshiriki akienda kushindana Miss World anatakiwa bebe zawadi kutoka kwenye nchi yake ambayo inapigwa mnada siku ya charity gala. Kila nchi itaenda pale itasema bwana mimi nimeleta kinyago ishi hapa. Mimi nimeleta madini haya hapa. Mimi nimeleta mpira huu hapa lakini huu mpira umesainiwa na Ronaldo. Kwa kuna vitu kama vile Ukishafika pale unapiga mnada zawadi yako zawadi yako itanunuliwa kwa bei zaidi inavyozidi kupanda na baada ya pale hela zote zinakusanywa zinaenda kusaidia jamii dunia nzima ndio kazi ya Miss World sasa Miss World akishinda hela zilizokuwa zinakusanywa na Miss World organization zinatumika kufanya projects dunia nzima kwa hiyo hii zawadi ya madini inayopeleka mimi naenda kuinadi kule Miss World alafu hela zitakazopatikana zitajumuishwa na washiriki wengine zitaingia kwenye charity projects sasa yeah. umekuwa unaangalia Miss World sasa hivi mm. nadhani yeah. kuna vitu unaendelea kujifunza na kujua yeah. maandalizi so far yapoje mm. sasa hivi Alima unajua kabisa unaenda zako Miss World mm. maandalizi ambao umejiandaa Unaona kama hii ile pale ni top model mm. sasa hizi gown langu linashonwa kama tunavyoongea la Nilitaka pia nikuulize hiyo swali ila nitakuuliza eh <laughs> Yes kwa kwa top model tunaenda kushindana u model sawa na design Gauni langu linadizainiwa sasa hivi na sita kusema na design nani kwanza mm. tutaona kama surprise uh-huh. lakini pia nafanya practice ya kutembea ili nifanye vizuri kwenye top model. Mshindi ni mmoja lakini tunajiandaa tuna kuna top model kuna vingine kama head to head ya interviews mm-hmm. ndio maana hata ninavyoongea na wewe hapa size you can see I'm comfortable. Eh. <laughs> kwa sababu najaribu kufanya mazoezi pia kuongea hata na majaji kwenye interviews. Uh, kuna Okay, kuna head to head kuna top model kuna talent kuna sports Okay sana na sports kuna multimedia ya kupigiwa kura yeah, kuna beauty with a purpose kwa kuna challenge vile vidogo vidogo ambavyo ukivishinda unaingia directly kwenye semi final ya Miss World okay. um, nitaka pia nikuulize ulipo niambia gauni linashonwa nitaka nikwambie mm-hmm. ukitoka hapa ni unatoka mwenyewe unaenda mwenyewe hakuna mtu ambaye anakuongoza the manager uh, kule kuna kama hiyo top model lazima mm. uvae kufanya mm. make up kuna siku ya shindano lenyewe mm. before hapo kuna activities mbali mbali ambazo zinafanyika yeah. maandalizi labda kama hayo yote tayari umejiandaa kuhusiana na kuvaa mm. make up na kila kitu kama nilivyo okay niangalie hapa size nipe max out of 10 hey. kwenye make up yangu yeah. 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 <laughs> yani iko perfect kabisa na hapa it's just a simple makeup kwa hiyo kwenye make up nimeshajaribu kujifunza at least tu ile kuwa presentable kama ah mtu akikuangalia anakambia yule mrembo at least she can do her makeup na nini so hilo swala nimeshajifunza tayari 
la muonekano binasi kuna nguo ambazo tayari nimeshazichona kuna nguo nimeshazinunua cuz i'll be there for 30 days kuanzia november 18 mpaka december 16 kwa kuna baadhi ya nguo tayari ziko tayari although sikutaka kushona nguo mapema kwa sababu mimi na mwili wa kibinadamu kuna kunenepa kuna kukonda kwa hiyo nilikuwa nasubiria for the last days ndo zile nguo important ni shone mwishoni kama nguo ya top model kama nguo ya traditional nguo ya final although materials ilikuwa tayari lakini size hizo ndo zinashona kwa hiyo jumla hapo nguo kama ngapi unatakuwa wewe nayo at the very least 60 sabini Yeah, kwa sababu ni siku 30 na at least two outfits per day jumlisha zile za mashindano yenyewe. Ah, at least za mashindano zenyewe. Ah, za mashindano kabisa. Yeah. Za mashindano kuna final dress na lazima uwe at least mbili. Mm-hmm. Mmoja kichaniko utavaa nyingine. Mm-hmm. Kuna cocktail dress ambayo inaweza ikawa kwa wale top 12 insha Allah nikiingia. <laughs> utaingia, utaingia. <laughs> <laughs> kuna traditional costume, kuna top model, designers of the world, kwa approximately 10. Yes, 10. Yeah. <laughs> uh, lakini pia unaenda kukutana na warembo wote duniani. Yeah. Na naamini kuna baadhi unawafuatilia na unawafahamu. Unajua bwana ina Nigeria kuna mrembo fulani. Ni yeah. Ghana ni mrembo fulani. Mm. Maybe kuna mawasiliano hata na mrembo wa nchi tofauti tu ushikaji mnawasiliana mm. labda tumejipangaje? Yes, Miss World ya mwaka huu imechukua muda mrefu sana. Mm. Like I said, tu, mimi nilishinda mwaka jana mm. May. Kwa hiyo nimekuwa na muda mrefu wa kuwasoma hata washiriki wenzangu. Katika washiriki ambao tupo, huu mwaka sijui miaka mingine ilikuwaaje, lakini kuna vitu vimetokea vingi mafuriko, earthquakes, ni nini. Kwa hiyo vile tunakuwa tuna at least mtu una reach out kwa mwenzako poleni sana, nchi yako nifanye nini, ni wa post au nitasaidiaje. Ni kwa hiyo tumekuwa tunawasiliana kivile. Kama Uturuki, Uturuki mimi nawasiliana naye na ilianza kwenye ile Afrika kilipotokea I reached out pale tukaanza kujenga urafiki kuna Cameroon Kame, mimi na Cameroon tuna chat kama marafiki kabisa Cameroon ni mwafrika mwenzangu na ni kwa sababu naisi mimi na yeye kuna namna tunafanana kidogo ni mtu ambaye ana have photo shoots na manini lakini mwisho wa siku tangu tena yuko na watoto anacheza na watoto anapenda mambo ya kijamii sana kwa hiyo pia tuna hata ukiangalia picha zangu ana comment picha zake na comment tuna DM tuna chat um, kuna mtu kama Colombia Pia we are in communication. Kwa kuna mamisi wengine wengi tutayari tuna communicate and we can't wait kukutana. Kwa kule utakaa jumla ya siku 60. Siku 30. Siku 30. Yeah. Na shindano lenyewe la Miss World. Tare ingapi mm. ambayo itakuwa inafanya? Kani ile kufanya inafanya. 16 December. 16 December. 18 Oh no sorry, 16th December. Okay. Yeah. Um, Labda kwa mbae hafahamu tayari alima meshafika India. Mm. Unatakuwa tufanyeje sisi ili mm. alima aruna Miss World. At this point ni kunipigia kura. Mm-hmm. Yaani yeye ndo mnaweza mkaniingiza kwenye top 40 moja kwa moja. Kwa sababu kuna nchi takriban 150. Sasa 150 mpaka kufika 40 na maana kuna watu 100 na 10 wamewakata. Baada ya kuingia hapo tunabaki 40 tu. Kwenye hao 40 size up to me. Interviews what I have to give kwa majaji kuonyesha mimi na personality gani, kuonyesha kwa nini mimi nishinde Miss World. Why me? Kwa just take me to top 40 and I will do the rest. <laughs> so, um vyombo vya habari tutasapoti kuhakikisha Miss anapigiwa kura. Yeah. Uh, na kila kitu kita kitaashiria kita lakini tayari upo kule. Mm. Nani ama tutatumia kigezo gani ama kitu kipi yani kuhisi mm. kwamba tunahamasishwa ama tunaendelea kuwahamasisha watu wajue kwamba Halima yuko Miss World na tunatakiwa sasa hivi tusilale mm. tuweze kupiga kura. Labda kutakuwa kuna application ama kutakuwa kuna kitu gani labda group yeah. WhatsApp au kitu gani ambacho kimeandaliwa kwa ajili yako. Kuna group so far sasa hizi ipo although haiko active sana kwa sababu bado hata sijaenda mm-hmm. lakini kuna application kuna application ambayo ndio inatumika kupigia kura mamisi wote kwa hiyo niko pale na sasa hizi sijaangalia leo lakini so far nilikuwa kwenye top 10 tayari kwenye watu wanaopigiwa kura um tunatakiwa tuendelee kupiga kura ili tupande mpaka namba 1 ili ndio niingie top 40 Sasa kuhusu kupiga kura inabidi ninyi ndo mimi ndo msaidie kwa sababu at that time mimi nitakuwa kule tayari although i will make sure na post kila siku yani mimi haita kata siku sija post yeah. ili kuendelea kuapa upupe update updates yes na pia kuna group nimesha create um, wananisaidia wanapiga kura i'm hoping as you go tutakuwa tunaongeza watu kwenye group yeah. um natamani pia kujua kitu kingine um project zile ambazo uliniambia pale kuhusiana na damu. Mm. Kwa ni project ambayo utaenda nayo huko ama huko unatakiwa kuwa na project mpya mm. nyingine ya tofauti ambayo utaenda nayo. Project ni moja ambayo initially ilikuwa ni strictly damu. 
nilikuwa nafanya tu damu kama damu lakini baadaye nika expand kwa sababu niliona ninaweza kufanya zaidi tu ya kuhamasisha watu wachangie damu na mimi nikichangia binafsi ni mara moja kwa miezi minne kwa hiyo i wasn't doing enough nika expand ikawa ni afya ya mama na mtoto kwa ujumla kama ni kufanya marathon kwa influencer watu wafanye marathon wachangie vifaa tiba wanachangia mimi mwenyewe nimeshanunua viti wheelchairs na viti vya kuchangia damu nimepeleka hospitalini nimetoa bima za afya kwa watoto nimemsaidia okay within my project kuna mama nilikutana naye ambaye ni mjamzito lakini alikuwa na kifafa cha uzazi kifafa cha mimba na mume wake akawa amemtelekeza nilikutana naye barabarani tu lakini sasa i took it on me nikafanya kama jukumu langu kuhakikisha yule mama anajifungua nikampeleka CCBRT akina mama wanaojifungua wakiwa na matatizo yoyote ulemavu akili ulemavu wote wanaweza kwenda fistula wanaweza kwenda CCBRT wakati bio kwa mimi nikampeleka wakawa namwangalia mpaka alipojifungua na akiwa na shida yote ananitafuta kwa hiyo I would also love to tell kama kuna mama mjamzito anywhere kule ambaye anaogopa labda anahofia hata jifungua salama kisa ana matatizo kadhaa ani rich mimi nitampeleka CCBRT watamwangalia atajifungua salama kwa hiyo my project generally ni kuhakikisha kina mama na watoto hawafariki kutokana na ujauzito au process nzima ya kujifungua ndo na my blood my generation ni kubwa lakini hiyo pia ya damu imeingia pale kwa sababu wakina mama wengi wanakufa kukosa damu kipindi wanajifungua anapoteza damu nyingi afu hamna damu ya kureplace kwa hiyo mimi ndo maana nikawa nahamasisha watu wachangie damu ili iwepo damu ya kureplace ile damu ya mama ambayo inapotea showbiz repeat tena hapo chini Oh, copy to copy paste. Yeah. Password. Una create tu password mpya ambao iwe na elfu kubwa moja na at least namba moja. Ah, una create yeah. mpya kwa hiyo. Wote yes, ni mpya. Okay. The very iwe na password ambayo ina herufi kubwa at least moja na herufi at least moja. Yaani maximum ya herufi ni ngapi hiyo? 8. 8. Yeah. Okay. Eh uh Eh. -huh. Kwa hiyo hapo Swalehe ameandika email yake, ame create na password yake. Tuna send. I agree. Sign up. Kwa hiyo na mimi nitakuwa tena nimeshapata na nini? Account yake. Nitakuwa tayari una account. Kwa hiyo ni mwendo wa kupiga tukura. Mwendo wa kupiga tukura. Okay, so your name ile inaweza kusaidia ni Sale. Classic. Sale Classic. Mhm. Okay, select classic. Sale classic. So ukishaandika jina lako hapo ambao ndo username, unaendelea. Next. So umetumia email yako, ume create password, umeandika username. Let's go. Ukishafanya let's go hapa inakuja sasa hii hapo ndo ina load. Unamtafuta hapa okay. Alima Kopwe sasa. Alima Kopwe. Alima Kopwe. Kwa sababu tuko wengi. Alima wako wengi Alima. Ah, ah. washiriki tuko wengi. Ah, okay. Kwa hiyo subiria hapo Alima Kopwe i search mpaka ije. Ah, mostly Yeah hapa. Alima Kopwe Miss Tanzania 2022. Yes. Iko verified kabisa yes. ina red tick. Kwa hiyo unabonyeza hapa. Alima Kopwe. Ushabonyeza Alima Kopwe una follow afu una mm. like picha zote. Ziko ngapi? Ziko nyingi. Aandike. Ah, kwa unatakuwa like picha zote. Unatakiwa like picha zote hizi zote na post sana huku Mobstar. Kwa okay. sababu hizi nyingine huwezi ukazikuta Instagram. Okay, Ziko Mobstar okay. tu. Kama hizi Instagram hazipo. Eh, kweli sijaona. Yes. Kwa kama ni mtu ambaye kweli ni fan wa Miss Tanzania na unataka kumsupport, okay. picha zote ziko huku Mobstar. Kwa hiyo una like tu hizo picha. Yes. Na hapo ukiangalia niko wa 76 yes. duniani kwa miaka yote. Yeah. Lakini kwa mwaka wetu mimi ni wa 10. Okay. Yeah. Sawa. Kwa hiyo to cut the long story short mm -hmm. kunipigia kura download Mobster app M O B S T A R ukisha download register account yako bonyeza sign up create email pale create password andika username alafu follow Halima Kopwe au Miss Tanzania 2022 like all my pictures bas tumemaliza tumemaliza <laughs> <laughs> Okay uh, tukiwa tunamalizia mara ya mwisho 
wakati nikurudisha nyuma kidogo wakati tunatangazwa mm. kwa Miss Tanzania mm. wiki moja tu wiki mbili mbele mm. balali kazuka <laughs> alima na mtoto alima na mtoto bla zako akaja juu <laughs> yes nakumbuka ile kukataje ile baada ya kusikia zile story nilikuwa sina raha mm-hmm. sio kwa sababu stories ilikuwa ni za kweli mm. of course stories ilikuwa ni uongo ndio maana mwaka mzima na nusu umepita hujawahi kusikia tena hizo stories zimeibuka yes. It was cleared. Mm-hmm. Kilichokuwa kinanitatiza ni kuwaza kwamba okay, kumbe ukiwa on the spotlight na maisha yako hivi. Hadi uongo utatungiwa ili tu at least watu waone kwamba hafai. Yaani nilikuwa sijajua kwamba ukiwa kwenye spotlight maisha yote yakiwa kwako kuna uwezekano wa watu kusema uongo kuhusu wewe. Kwa nikawa naogopa sasa ndo kwanza nimekuwa Miss Tanzania. Uko mbele ninapoenda, nitasemewa vingapi? Nikawa naogopa sana lakini I'm glad nilipata familia yangu inapenda sana mimi ninachokifanya. Na ni my number one supporters. Tangu naanza Miss Tanzania mamangu wanani support, dadangu wanani support, kaka zangu ndo wanani support. Yaani wana familia nzima wanani support. Sijawahi kupata watu ambao wanani crush kwenye familia yangu. Na ni mapolisi, ni maaskari. Kwa hiyo hata kakaangu alipokuja vile juu aliwatishia kwa sababu ni cyber. Yupo kwenye kitengo cha cyber. Kwa hiyo akamwambia kabisa bwana 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 mdogo wangu hana mtoto. Na kama mnaongea kuhusu mtoto waleteni hapo proof kwamba huyu ni mama na hichi na cheti cha mtoto alomzaa. Otherwise msimsemee mdogo wangu uongo. Kwa hiyo I'm glad family yangu ilinisaidia. Ila nilikuwa na hofu ya nini kinanisubiria huko mbele kama wiki moja tu nishaanza kuambia wa maneno. Yeah, Hiyo kasema mbona kama watataka tajilawa. <laughs> yeah, yani, I was very worried <laughs> lakini nashukuru tu Mungu hata Miss Tanzania organization ilikuwa ni waelewa. Yes. Na pia uh, uh, kwenye organization walikuwa wananijua vizuri. Mimi nimeanza kushiriki afi na 18. Ile mara ya kwanza nikafeli nikarudia tena. Na wananijua baada ya pale nilikuwa nafanya kitu gani. Hawajai kusikia nimejifungua, hawajai kusikia nina mtoto. Kwa hiyo wakaana sema ah, haya ni maneno tu yametungwa mtani. Tete. Yeah. Sawa, cha mwisho kabisa. Kuna kitu cha kuzungumza na mashabiki zako wa Tanzania ambao unatamani uambie neno lolote hili. Ah, ni mwana Miss Tanzania anapita. Tanzania wala. Eh. Ya mwaka jana. Mwaka jana. Mwaka juzi actually. Ambao Miss Tanzania alienda na ndo. Eh, kwa kuna tafurani kidogo lakini alienda Juliana Rugumisa. Ah, Juliana is. Tende, maliza na ongea na Tanzania. So, kwa Tanzania wote ambao mmeniangalia hapa leo, mimi ni Miss Tanzania wenu, Miss Halima Ahmed Kopwe ambaye nawakilisha kwenye mashindano ya Miss World ya mwaka huu. Naondoka tarehe 18 uh, next month na finali za Miss World zitafanyika tarehe 16 Disemba. Nitakaa kambini kwa siku takribani 30 mwezi mmoja na nitakuwa na post kila siku ila unaweza kuanza kunipigia kura kuanzia hivi sasa. Steps zote nimeshazielekeza kwa hiyo please and please ni support mimi kwa sababu ushindi wangu ni ushindi wa Tanzania nzima. Asanteni kwa kuwa na mimi kwa mwaka mmoja takribani na nusu sasa. Na washukuru sana with all your support na tuendelee kusupportiana. I love you so much na kwa kila msichana ambaye ana ndoto ya kuwa Miss Tanzania, everything is possible. Jaribu take the first step, Mungu atakusaidia kwenye step zako nyingine zote. Asanteni. Sawa. Bana tumsupportieni Alima kwa sababu atashinda kuwa Miss World Tanzania basi ndo ushindi umekuja nyumbani. Hii inaitwa Showbiz kupitia za Maradi TV, mimi niko Sale Classic. Tunakutana tena kesho saa moja kamili, channel 413. Maombo ni mengi sana. Showbiz. 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 Kipindi Juma tatu tu Juma. Showbiz. Pata bali zote za masaa. Showbiz. Muda ni saa moja na ni saa. Showbiz. Showbiz kila Jumatatu hadi Jumaa hapa hapa za Baradi TV